Olá, tudo bem? Estou sem a máscara porque estou num ambiente isolado, tá? Espero que estejam todos bem. Bom, é, nós vamos ver a atividade 1 da, da primeira da apostila que vocês vão receber, né? É sobre números racionais. Os números racionais aqui dizem operações com eles. E eu coloquei aqui modelos de operações que vocês podem estar tá usando de exemplo para resolver na sua apostila. Vamos lá ao, ao exemplo A. 3 quintos somando com 2 décimos. Como que eu tenho que proceder? Eu tenho que achar o denominador comum entre eles. E o denominador comum entre eles é o 10. Bom, 10 dividido por 5 vai dar 2 vezes 3, 6. Mais 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 2, 12. 6 mais 2, 8. Sobre 10. Aqui ele está pedindo para a forma decimal. Essa forma é a forma fracionária. Como que eu encontro a forma decimal? Dividindo 8 por 10. Não dá para dividir, eu completo com zero. Vai dar quanto então aqui? 0,8, tá? Vamos passar para o segundo exemplo. Exemplo B. O exemplo B, vocês estão vendo que é o quê? Uma divisão de 12 por 1,5. 12 dividido por 1,5. O que, que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que igualar as casas. Igualar as, a, o número de casas. Após isso, eu cancelo a vírgula e divido. Como se fosse 120 por 15. Quantos 15 cabe dentro dos 120? 8. 8 vezes 5, 40. Vai 4, né? Porque é uma multiplicação aqui. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Então, essa divisão dá quanto? 8. Certo? Vamos para o exemplo C. Novamente, eu tenho dois denominadores diferentes. E tenho que deixar o denominador comum. Por ser primo, eu posso fazer assim, ó. 7 vezes 3, 21. Que são números primos mesmo? Recordando, puxando lá. É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Vai embora. Por que, que é primo mesmo? Porque ele é divisível por 1 e por ele é mesmo. Por isso que eu posso fazer isso aqui, ó. 3... Vezes 7, 21. Daí eu procedo da mesma forma. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 1, 7. Mantém a operação do meio. 21 dividido por 7, 3. 3 vezes 5, 15. Agora eu posso efetuar. 7 mais 15, 22 sobre 21. Tudo bem? Vamos passar para D. A D é uma subtração de 4,5 por 0,13. Eu tenho que tomar o cuidado de colocar vírgula embaixo de vírgula, que é 0,13. Completo com zero para poder efetuar essa subtração. 3 não dá com zero, eu empresto. Então, 10 menos 3, 7. 4 menos 1, 3. O 4 é isso. Então, essa operação vai dar 4,37. Certo? Bom, gente, continuando com as operações aí, eu tenho o quê? 2 quintos de 30 reais. 2 quintos de 30 reais. Então, é 2 quintos de 30. Facilita a vida de vocês se vocês cortarem os dois zeros e efetuar só com o 30. Depois, no final, você completa. Como que eu faço isso, ó? 30 dividido por 5 vai dar 6, tá? Eu quero dois pedaços, então 6 vezes 2, 12. Na realidade, 2 quintos se refere a quê? 2, 12 reais, tá? Se dividir, pensar em dividir em fração, posso colocar aqui, ó. Dividiu 6 partes, 5 partes de 6, tá? E peguei duas, ó. 12. Certo? Vamos agora a fração dividido por um número inteiro. Eu tenho que lembrar que todo número tem o número 1 embaixo. Então, como que eu procedo nessa operação? 5 terços vezes o quê? 1 sobre 2. Eu invento. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. Tá? Chego a 5 sextos. Continuando.
continuando agora, nós temos uma outra operação, que é o quê? A multiplicação com vírgula. Bom, gente, a multiplicação com vírgula não é um bicho de sete cabeças. Primeiro momento, quando você vai resolver, você esquece a vírgula. Faz a sua multiplicação como se ela não existisse. Então, ó, eu estou multiplicando 2 por 145. Então, ó, 2 vezes 5, 10, vai 1. 4 vezes 2, 8, 1, 9. 2, 1, 2. Agora, eu tenho que lembrar que a vírgula existe. Está no final. Vamos lá ver. Eu tenho uma, duas, três casas. Tenho uma, duas, três casas. Nesse momento, eu tenho que lembrar da vírgula e do colocar. Tá? Só no final. Certo? Não tem que ficar preocupado. E o último H, um outro último modelo que eu faço para vocês, é uma multiplicação de fração por fração. Então, como que eu tenho que proceder? Eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, vai dar 8, 3, 24, 5 vezes 2, 10. Sempre simplificando com o mesmo número, né? Não podendo esquecer da simplificação. Bom, pessoal... A atividade A1 se refere a quê? A números racionais é, sobre esse assunto. Eu espero que todos sejam bem. Um bom, bom exercício de desenvolvimento de atividade para vocês aí, tá?